个体育老师准备考研，在图书馆疯狂补习数学。这个题愁死我了，一节课没憋出来。拿到题，看我分分钟摆平。我半分钟摆平，我十秒。然而，当他们看到题目后，半晌的沉默，许久没人吭声。你刚说分分钟摆平，摆一个啊？我哪有说什么？我一直没说话，完全不会。这题没答案，解析嘛，缺心眼似的。有解析，我还问你们，答案是 C， 解析是略。我昨天也做到这个题，二十分钟没搞出来，我就放弃了。编写答案的人推不负责，解析写个略给谁看？考试写略给分嘛。最恶心的就是这个略，其次恶心的是显而易见。每次看到都头疼，考研好难，想去操场跑圈。要不咱们换个不考数学的研究生吧？操，我也不想考了，每天一堆不会的题。少说丧气话，有题不会很正常，什么题都会还用辛苦学习吗？我们现在要做的不是打退堂鼓，是想办法将这题解出来。啊、言之有理，但怎么解？突然他看到了书架尽头处，我在一直找书。哦，我认识个数学很棒的学生，他在那边借书，过去问问。啊、学生，出笼了。不能找楚龙，楚龙的数学老师是我老婆，她天天嘲讽我头脑简单，四肢发达，不可能搞懂考研数学。万一找她问题被我老婆知道，我要被嘲讽一辈子。不是楚龙，那学生叫文瑞，文瑞不是高一新生吗？弄得生物出题，组罚奖金那学生，主任你太不靠谱，找哪个学生不好，找高一新生问考研数学题，主任你脑子瓦特了，你用脚趾头想想，高一新生会做考研题吗？竞赛队的学生有点实力，但顶多稍微学过点高数，咱们这题可是进阶难题，搞笑呢。找高一的问考研数学，他能答上来，我当场把这书架吃掉。哼、嗯，嘿，你们还别瞧不起人家。上次我来借书，文瑞都学概率论了，高数早啃的烂熟，比你们这帮满脑子肌肉块的莽夫强。体育老师们忍不住乐出声，用关怀傻子的目光望着他，都不信是吧？不服跟我一起去问。体育老师们纷纷摇头。不好意思，跟他去丢人。九名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识。啊、系统出 bug 了，我什么时候给别人讲过题目了？裴星修偷看你的数学题本，大为惊骇，怨念值加一百。许嵩偷看你的数学题本，信心泯灭，怨念值加两百。宋伟看不懂你的解题步骤，浑身难受，怨念值加三百。卧槽，搞什么飞机？此时有一群人正在围观我的数学习题册。啊、离谱，怎么都抄我的？文瑞，主任好，有件小事需要你帮帮忙，你看看这道题。我看了题目之后，眉头紧锁，沉默不语。没思路吗？这题感觉没问题啊，不就是选 C 吗？有什么疑点吗？对对对，就选 C。你果然会，刚刚怎么不说？我刚刚在犹豫，我心说这么简单的题没必要问，题目恐怕有隐秘的陷阱。但我仔细看了看，也没发现什么陷阱。就是道很简单的题而已。听听，这是人话吗？这么简单的题没必要问吗？你是怎么算出来的？能写下步骤吗？步骤哪有什么步骤？这种题一眼就看出来了。快写！年级主任怀疑你，阴阳怪气嘲讽他，心中愤懑，怨念值加一百、哦。随后我写下解题步骤，丝滑的没有半点停顿。我猜他去碰了个壁，这还用猜？文瑞才高一。能做出考研题，我把书架吃了。我猜他回来之后，必然顾左右而言他。咱们问他刚刚去干什么，他会说去厕所练习拉屎压水花了。吃桌子就不必了。文瑞说题目很简单，他甚至不理解为什么要问这道题。解题过程在这。一个老师拿起一看、哎，怎么可能？好像是对的。文瑞才高一呀、啊。这孩子是数学天才吗？丢人！我们居然比不上高一新生，我不想考研了。这题连高一新生都能解出来，身为备战考研的老师却完全不会，如此差距还考个锤子的研，我还有道题不会，你们有会的吗？<笑>沉默片刻后，老师们又集体把目光投向年级主任。怎么又是我？你们自己没长嘴，不会自己去问？我们和文瑞不熟。另一边，一群人还在抄我的习题，抄完了没有？磨磨唧唧，轮到我们抄了，先来后到，想抄排队，太不讲理，有学霸遗留的秘籍，大家人人有份，凭什么你们一直霸占？如此缺德，你们没有钉钉啊？少废话，想抄等着，干脆都别抄了。你算老几？我文瑞。What? 乱哄哄的局面瞬间安静下来，我一脸无语的站在最后，腋下夹着几本新借来的书，让你们抄半天了，适可而止。四名体育老师被你教会部分题目，返还双倍数学知识、啊。什么情况？我不是只给了年级主任解题过程吗？我刚要做题，一阵熟悉的香气袭来。
。今天周末，老庄你不回家休息？叫什么老庄？不是让你叫姐姐的吗？奇瑞好目睹他心中女神和你关系亲密，心中难受，怨念值加两百。境界以为你有女朋友，内心变成柠檬的颜色，怨念值加九十。韩文文不明白自己输在哪里，叹息不已，怨念值加一百。下午回家，我专程来给你送情报。我翻开一看。题海大陆内部资料，严禁外泄，严厉追究。哦，千万别外泄！我上周从家里偷来的，想着你可能会用到，要是外泄了，我爸妈得揍死我。里面有很多游戏攻略，可以解锁更多的学习知识。你照着练好，事半功倍，节省时间。哦，想不到老庄如此靠谱，简直是神仙队友。刚刚怎么一大堆人围在你这里？一帮抄袭狗罢了，我去书架区借书。年级主任拽着我给他讲题，耽搁了点时间，结果一堆竞赛生趁机过来抄我的题本，吹，接着吹。年级主任什么身份，还能让你给他讲题？真的，年级主任在备战考研，问了我一道考研数学题，那题很简单，他居然不会，我感觉他考不上，还吹得有鼻子有眼的。你看他来了，我赌他又有题不会。马上过来找我问，我赌他不是来找你的。然后年级主任走到我面前，给我看了一道题、啊。不会吧？这怎么可能？辛苦你看看这道题。我扫了一眼，这么简单的题还用问？年级主任确定你嘲讽他，强压火气，怨念值加四百。主任，你看啊，这个题看似复杂，其实属于缝合怪题目，拆分成四段就好做了。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。巴拉巴拉巴拉，检测到数学进步，由白银十七级升至白银十八级。哦，年级主任问完了题目，道谢一声，匆匆返回书架区，装起盐，掏出两盒酸奶放在桌上。我得走了，给你留点吃的。对了，你确定想卖题吗？确定。我昨晚玩了《题海大陆》，游戏里弹的题型很常见，我可以试试出点不一样的题，数学题、生物题我都想试试。那我回家问问我爸妈，不出意外的话。应该可以让你卖题，走了，拜拜，拜拜，辛苦你了。进入双竞赛后，我一直处于疯狂的备战状态，在图书馆一边喝酸奶，一边疯狂学习。这么艰苦啊！吴笑和许霆锋在旁边坐下。许霆锋的题本已经做了四十多页，但吴笑翻开生物题本，他才刚做第五页。嗯，怎么要比试比试？哪有，怎敢和学姐比试？只是想在做题速度上拉爆学姐而已。呵，狂妄。笑笑，不能忍，干爆他！哼，文瑞弟弟，生物这方面，我不可能让你超过我。另一边，聂俊仁和龚莎莎已经来到网吧，准备帮我打印论文材料。网管，店里打印机什么价格？黑白印单面三毛，双面五毛，彩印单面一块，双面两块。我们要两台机子，要印的文件不少。二十八号、二十九号机。随后，贞子手机震动，是聂俊仁给他发的要打印的文件。姐，我的传要打印的文件给你。他打开一看，为什么打印我的论文？你们俩来干啥？嗯，刚刚那份是你的论文。姐，你叫易春晓。对，这篇论文是我的。老实交代，你们什么目的？我们也不知道。打印这些论文有什么用？是一个同学让我们办的。他让我们搜索京海大学生物学院的老师和学生名单，再照着名单找论文，网上能找到的论文全打印出来。我就是京海大学生物学院的学生，你们那同学叫什么名？文瑞，他有说印这些东西干什么用吗？我猜他是想搞科研。文瑞是我们学校竞赛队的，下周要选一批竞赛生去实验室学习，可能他想先了解情况。姐，能打印吗？能倒是能，但是这事太胡闹了。高中生哪有搞科研的？我本科都没能力搞科研。你们那朋友文瑞在想什么？我们也觉得荒唐，没听说高中生搞科研。但文瑞执意要我们打印这些资料，我们也不好推脱。行吧，你们愿意印什么就印什么，付钱就行。需要印的文件发给我，我帮你们印好订起来。谢谢一姐。不过我建议你们别印太多，印的太多纯属浪费纸张。大学论文不是你们高中生能看懂的。你们那朋友文瑞太狂妄了。图书馆里，我正在和吴笑比拼。文瑞还有三页追上你喽。知道了，文瑞还有两页追上你喽。哼，闭嘴！你一直跟我说话，打断我解题思路，还搞我心态。峰峰，你到底是不是我这边的？没有你一直念叨，我早多做好几页了。我帮你汇报下战况吗？帮你观测敌军动向，这怎么能教搞你心态？既然你不愿听。我给文瑞说好了，你还有半夜就追上无效喽。哼，区区无效，何足为惧？看我分分钟秒了他！你们俩都闭嘴！无效见你做题飞快，步步紧逼，心中大骇，怨念值加两百。
，吴笑被你嘲讽，满心愤懑，怨念值加三百。追平了。一春晓因你走神，并论文时被扎伤手指，怨念值加五百。一、啊、春晓，这是哪位？我认识的人里有这么一位春眠不觉晓吗？难道老夫已经修名远播，开始有不认识的人被我的才华吓到？嗨嗨嗨，文瑞，你在愣什么？又落后了。吴笑比你多半夜、啊，你到底是不是跟我一头的？我好不容易拉开点差距，为什么要提醒他？鲶鱼效应，让文瑞这个大鲶鱼追你，你能学得更快。我是阿鱼，这就给他嚼碎吃掉。文瑞，你休想！老娘叱咤生物竞赛队多年，也不是吃素的。最后我的速度越来越快，吴笑完全放弃抵抗，他才做到二十页，而我早就做到四十页。这时聂俊仁和龚莎莎抱着巨大的纸箱过来，辛苦了。两位亲爱的苦力，这论文可有意思了，是网管的。网管是京海大学生物学院的一个学姐，她一看我们要印她的论文，吓得奶茶都喷了。哦，原来是这样，怪不得有怨念值。网管还说这些论文你根本看不懂，打印出来是浪费纸张。网管说的对呀，高中生看什么大学论文又看不懂？有什么看不懂的？这么水的本科论文里面还有明显错误？真的假的？你还会看大学论文的错误？不能吧？这都已经公开的论文，如果有错，审核老师岂会看不出来？论吹牛还得看文瑞，差点给你装到了。本科论文审核很松，因为本科生还没进入科研阶段，老师知道攻击下不出金蛋，所以审核的时候只会看看格式，看看数据来源，有小错误也很正常。对，许听风，你是懂行的，所以你找到是非数据错误吧？一些文字描述错误，不，恰恰是数据错误。啊、你说说哪里错了？我判断一下。说了怕是你们不懂，哼！我是生物竞赛队冠军，也对，我给你讲讲，你或许能理解。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，这时他们也凑过来看、啊，我给许听风讲，你们凑啥热闹？你们听得懂吗？我生物分数比你高，文瑞，你少装大尾巴狼，这本科论文你能挑出什么错？我要当场拆穿你的把戏。吴笑被你鄙视，心生愤懑，怨念值加两百。龚莎莎感觉被看清了，内心不爽，怨念值加一百。聂俊人略感尴尬，怨念值加一百。你们看这一组数据，上百个培养皿的随机菌群数，看看首位数字，发现什么没有？啊、然而无一人瞄我，首位数字里一的占比只有百分之五，八的占比却高达百分之二十，其他数字的分布像心电图一样诡异。听说过本福特定律吧？我听说过本福特定律，用来简单判断数据造假的。但是这份论文的数据样本不够大，万一凑巧了呢？毕竟本福特定律不是百分百适用的，总有一些特殊情况。对呀、啊、对呀、啊，你不能随便拿一个数学定律就污蔑这论文造假吧？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉！哦，原来如此，我来算一下。然后他拿过草稿纸进行漫长的计算。哦，文瑞是对的，数据确实有问题。厉害，你的眼睛就是纸啊！啊，文瑞已经强到这个程度了，连峰峰都倒戈夸他厉害。难道下次大考？这臭弟弟真能超过我。随后，我将改过的论文交给聂俊仁。我是数学竞赛生，给我生物论文干啥？明天你俩去印论文，顺道把一春晓的论文给他，告诉他有错误，救他一命。毕业后几年内都有论文抽查，上头抽到他论文之前，若提前整改，能避免一次大祸。啊、明天还要印论文，何止？今天印的这一箱只是开胃菜，明天恐怕要印七八箱，苦力不苦？还能叫苦力？ What? 聂俊仁被你安排苦工，心态崩了，怨念值加五百，龚莎莎累得几乎昏厥，大为惊恐，怨念值加七百，检测到生物进步，由白银三十二级升至白银三十三级。回到寝室后，我开启抽奖，恭喜获得记忆胶囊购买资格，已放入系统商城。记忆胶囊服用后。一小时内浏览的内容将瞬间记忆，并长期不忘。同时，每次服用记忆胶囊，都将刺激记忆有关的脑神经元生长，长期增加记忆力。哦、恭喜获得领悟胶囊购买资格，已放入系统商城。领悟胶囊服用后一小时内，当接触具有挑战性的知识时，大幅增强领悟能力，并触类旁通，举一反三，联想到更多相关知识。